ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് സിലബസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്സ് മെയിൻ ഫിസിക്സ് മെയിൻ കെമിസ്ട്രി മെയിൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെയിൻ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് മെയിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറായ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് സമ്മിൽ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് കോഡ് എസ് ടി വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് അവറാണ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കലൂടെ ചേർത്താണ് അഞ്ച് അവർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മുമ്പ് റാൻഡം വേരിയബിളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നറിയാം പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിഫോം ആണ് യൂണിഫോം എന്നുള്ള വേറെ വേറെയും കണ്ടിന്യൂസിലും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈനോമിയൽ പോയിസോൺ ആൻഡ് ജോമട്രിക്ക് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നാല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇനിയും ഉണ്ട് പറയാം ഈ നാല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ്സ് വേണം മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ബൈനോമിയലിനും പോയിസണും മാത്രം അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ അത് ബൈനോമിയലിനും പോയിസണിനും മാത്രമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത വേണ്ടത് പോയിസോൺ ആസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫോം ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫോമാണ് ബൈനോമിയലിൽ നിന്നും പോയിസോൺ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടൻറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് തൽക്കാലം അത് കേട്ടിരിക്കുക പിന്നീട് അടുത്ത വേണ്ട മെമ്മറിലെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ജോമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജോമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെമ്മറിലെസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ആൻഡ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിലിൻ്റെയും പോയിസൺൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് വേണം പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ജോമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മീൻ വേരിയൻസ് മാത്രം മതി മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഒള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ഏരിയാസാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് കേസാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് രണ്ട് കൈൻഡിലുള്ള ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് അവയുടെ മൊമെൻസ് വേണം മൊമെൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ മീനും വേരിയൻസും ഒക്കെ വരും ഓക്കെ മൊമെൻസ് ആണ് ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേണ്ടത് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഈ സെക്കൻഡ് മുടിയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോർമൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം മൊമെൻസ് വേണം മൊമെൻ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ വേണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷൻ വേണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ മൊമെൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ആൻഡ് പോയിസോൺ ടു നോർമൽ ഓക്കെ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ബൈനോമിലും ആൻഡ് പോയിസോൺ ടു നോർമൽ നോർമലിലോട്ടുള്ള കൺവെർജൻസും വേണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മുടികൾ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് മുടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ബൈനോമിയലും പോയിസോണും ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയാസാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് മൊഡ്യൂള് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അത്ര ബന്ധമില്ലാത്ത ഏരിയാസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഷബീഷസ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഷബീഷസ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാര്യം നിങ്ങൾ പുതിയ ഏരിയാസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ലോ ഓഫ് ലോർജ് നമ്പേഴ്സ് ബി എൽ എൽ എൻ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഈ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്രം മതി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂള് തേർഡിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മൊഡ്യൂളും തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് പിന്നീട് അവസാനം വരുന്ന ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അതും പുതിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അന്നേരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും പരാമീറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് പിന്നെ അതുപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കൈ സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ടിയും എഫും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്രം മതി ഓക്കെ പിന്നീട് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് റിലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഫോർത്ത് മുടികളിൽ വരുന്നത് അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അന്നേരം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോറി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇനി ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്നേരം അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് അറിയണം റാൻഡം വേരിയബിൾ അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവിടെ പ്രോബർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പി എം എഫ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇവ നമ്
കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ഫോമുലാസ് ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സാധനം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അത് തൽക്കാലം അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മിനിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ തേർഡ് സെമ്മിലെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം മിനിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക നോക്കിയിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് തേർഡ് സെമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അന്നേരം എല്ലാവരും തേർഡ് സെം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡിയുള്ളു അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശരിയായിട്ട് അന്നേരം എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു